chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học bài 14 khám phá môi trường lập trình trực quan trong quyển sách tin học 4 bài đầu tiên chúng ta học hôm nay là khởi động sau khi chơi trò chơi điều khiển robot trên máy tính ở bài 13 bạn An rất muốn biết cách tạo ra chương trình chắc em cũng mong muốn tạo ra chương trình đó phải không bạn Bài học này sẽ giúp em thực hiện điều tổ ạ. Sang bài 1, chúng ta học về lệnh và nhóm lệnh. Ở trong phần hoạt động thì chúng ta sẽ nhận biết được các lệnh trong các nhóm lệnh. Quan sát vào màn hình squad, em có thể thấy những nhóm lệnh nào. Hãy đưa ra nhận xét về màu sắc của nhóm lệnh chuyển động và các lệnh trong đó. Trong phần mềm squad, trong mỗi nhóm lệnh cơ bản là lệnh thuộc nhóm đó cũng có màu sắc. Ví dụ, ở nhóm lệnh chuyển động và lệnh di chuyển, 10 bước của nhóm này cũng có màu xanh. Tên của mỗi nhóm lệnh gợi ý công dụng của chúng. Ví dụ, nhóm lệnh chuyển động gồm các lệnh điều khiển nhân vật di chuyển, nhóm lệnh hiển thị gồm các lệnh thay đổi hình ảnh nhân vật sân khấu và các thông báo xuất hiện trên màn hình bảng 4 dưới đây minh họa một số lệnh được sử dụng trong chương trình điều khiển robot đây các bạn có thể thấy là đây là nhóm lệnh mà chúng ta lấy lệnh ở trong và đây là các lệnh và đây là ý nghĩa là ý nghĩa của lệnh đầu trong khoảng nhóm lệnh sự kiện là khi bấm vào khi nháy chuột vào nút lệnh lá cờ thì chạy chương trình đó là những cái ý nghĩa của lệnh khi bấm vào lá cờ và đến lệnh di chuyển mới bước ý nghĩa của nó là nhân vật di chuyển mới bước theo đường thẳng tiếp theo là câu lệnh trong nhóm lệnh điều khiển tên là đợi một giây nó có ý nghĩa là nhân vật sẽ đợi một giây sau đó thực hiện lệnh tiếp theo tiếp theo là lệnh xóa tất cả xóa tất cả nó có ý nghĩa là xóa tất cả các hình vẽ đang có trên sân khấu nó có bốn cái bốn cái câu lệnh này thì nó ở trong phần bút vẽ các bạn ạ một câu lệnh đặt bút thì ý nghĩa của nó là đặt bút để nhân vật bắt đầu vẽ tiếp là những lệnh chọn bút màu xanh ý nghĩa của nó là chọn bút màu cho bút vẽ lệnh cuối cùng là lệnh nhấc bút nó có ý nghĩa là nhấc bút để nhân vật dừng việc vẽ hình và muốn đưa lệnh vào chương trình điều khiển một nhân vật em thực hiện các thao tác như sau đây chúng ta thực hiện luôn nhá đầu tiên chúng ta cần chọn nhân vật sau đó chúng ta chọn vào nhóm lệnh và chúng ta chọn lệnh trong nhóm lệnh và kéo nó ra phần kéo kéo thả lệnh vào vùng tạo chương trình các bạn nha bây giờ chúng ta sẽ thực hiện luôn nha đây đầu tiên thì ở đây nó chọn sẵn cho chúng ta rồi chúng ta kích vào không các bạn có mình sẽ chọn nhóm lệnh nha đây mình sẽ chọn nó lệnh thực hiện đây mình sẽ lấy câu lệnh khi mà vào cờ chúng ta sẽ kéo thả nha thả vào nhóm lệnh chỗ chỗ để chúng ta tạo ra chương trình rồi rồi tiếp theo các lệnh được ghép với nhau tạo ra thành khối lệnh ví dụ hình sáu năm là khối lệnh có ba lệnh khi chạy chương trình các lệnh trong khối lệnh được thực hiện một hiện lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới đây các bạn có thể thấy đấy đầu tiên ở trong ba lệnh này thì nó sẽ thực hiện từ trên xuống dưới từ di chuyển đến động đầu tiên nó sẽ di chuyển 100 bước và nó xoay xoay trái 90 độ và đợi một giây tiếp theo trong squat mỗi nhóm lệnh có nhiều lệnh và chúng cùng màu mỗi lệnh sẽ điều khiển nhân vật thực hiện một hành động ví dụ như này em hãy ghép mỗi lệnh sau vào nhóm lệnh thích hợp đây chúng ta sẽ ghép nha tôi sẽ nối 
câu hỏi đầu tiên ở um, nhóm câu lệnh đi tới vị trí ngẫu nhiên thì nó ở trong nhóm lệnh chuyển động đây các bạn có thể thấy rồi câu lệnh đi tới vị trí ngẫu nhiên đây các bạn ạ nó có màu xanh ở trong nhóm lệnh chuyển động này chúng ta khi chúng ta kích chuột vào câu lệnh này thì những nhân vật chú mèo này của chúng ta sẽ đi tới một vị trí ngẫu nhiên nào đó tiếp tục và làm cái câu lệnh phát âm thanh mèo đến hết nó sẽ ở trong nhóm lệnh phát âm thanh vì nó là một câu lệnh phát âm thanh đây là các bạn các bạn có thể thấy là vào nhóm lệnh âm thanh và nó sẽ có câu lệnh phát âm thanh mèo hết đấy các bạn rồi tiếp theo là câu lệnh cuối là câu lệnh nói xin chào nó sẽ ghép với nhóm lệnh hiển thị đây các bạn có thể thấy ở trong square và chúng ta vào nhóm lệnh hiển thị các bạn có thể thấy nó có câu lệnh nói xin chào đây các bạn thì chúng ta khi chúng ta click chuột vào đây thì chú mèo này của chúng ta sẽ nói xin chào nha các bạn rồi tiếp tục chúng ta đến phần 2 thực hành một số thao tác cơ bản nhiệm vụ 1 chúng ta cần chạm tạo chương trình điều khiển robot như hình 66 hướng dẫn bước 1 mở phần mềm squat bước 2 nháy chuột vào nhóm lệnh sự kiện kéo thả lệnh khi bấm vào lá cờ vào vùng tạo chương trình bước 3 nháy chuột vào biểu tượng uhm, thêm lệnh để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng trong danh sách này em chọn lệnh bút vẽ như minh họa của hình 67 khi đó nhóm lệnh bút vẽ sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh bước 4 nháy chuột vào nhóm lệnh bút vẽ kéo thả lệnh xóa tất cả đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 2 tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh đặt bút chọn bút màu xanh nước biển động đặt nối tiếp vào khối lệnh bước 5 vào chuồng nháy chuột vào nhóm lệnh chuyển động kéo thả lệnh di chuyển 10 bước đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 4 thay đổi số bước di chuyển thành 100 bằng cách sau chúng ta sẽ click vào số bước ở đây và gõ một số 100 vào đây bước 6 thì chúng ta làm tương tự bước 5 kéo thả lệnh xoay 5 xoay 15 độ và chương trình và thay đổi góc thành thay đổi góc quay thành 90 độ bước 7 nháy chuột vào nhóm lệnh điều khiển kéo thả lệnh đợi một giây đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 6 bước 8 nắm lại các bước 5 6 7 để tiếp tục đưa các lệnh vào vùng tạo chương trình bước 9 nháy chuột vào nhóm lệnh bút vẽ kéo thả lệnh nhấc bút đặt nối tiếp sau lệnh cuối cùng ở bước 8 nếu em muốn bỏ lệnh nào đó em có thể kéo từ vùng tạo chương trình trở lại khu vực nhóm lệnh đây các bạn có thể thấy là khi chúng ta muốn lại bỏ một nhóm lệnh nào đó mà chúng ta bị sai thì chúng ta sẽ kéo cái câu lệnh đó vào phần tạo phần nhóm nhận nhóm lệnh để trả lại nó sẽ xóa đi và chúng ta sẽ bị mất cái rồi tiếp tục ở đây thì các bước để vẽ ra hình vuông và bạn để lập trình cho chúng mèo xin nó xin chào thì mình đã làm trong bài 15 rồi nhá các bạn có thể tham khảo trong bài 15 à bài 13 để em làm được cái dự án này nhiệm vụ 2 thì chúng ta cần chạy chương trình điều khiển robot lưu tệp và thoát khỏi phần mềm hướng dẫn bước 1 nháy vào nút lệnh mở rộng ở góc trên bên phải để phải để sân khấu mở rộng tàn màn hình nháy chuột vào nút lệnh lá cờ xanh để chạy chương trình đây chúng ta thực hiện luôn nha các bạn đây thì mình sẽ mở cái dự án này cùng của mình ra đã rồi ta 
Đây là cái dự án của mình Tiếp theo chúng ta sẽ phóng to ra và bấm vào đây Để bấm vào lá cờ xanh để cái chương trình của chúng ta nó chạy nhé các bạn Đến bước 2 chúng ta cần nhấn vào phím ESC để quay lại màn hình squat đây chúng ta như nắng đây các bạn có thể thấy trên bàn phím của chúng ta sẽ có phím ASC trên đầu nhé chúng ta bấm vào nó sẽ thoát ra đây là phím thoát đây bước um, bước 3 là chúng ta chọn lệnh như về máy tính trong bảng chọn tập tin cửa sổ save as hiện ra em hãy chọn thư mục lưu trữ và um, tên tệp là robot 2 Đây, mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn xem nhé Chúng ta sẽ vào tập tin và lưu về máy tính Rồi, đã lưu về và chúng ta mở Zip PC ra Và mình sẽ vào phần download Chúng ta sẽ thấy được cái dự án này của chúng ta Rồi, giờ tiếp theo Bước 4 để thoát khỏi phần mềm Squad nháy chuột em nháy chuột vào nút x ở góc trên bên phải của màn hình đây nó là nút này các bạn nhưng chúng ta đang làm thì chúng ta ừ, thôi nhé à, và các bạn có thể xóa từng tệp thì các bạn nhấn vào nút x ở từng tệp này nó sẽ xóa đi cho các bạn tiếp chúng ta xong phần luyện tập Bài 1. Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt hành động sau. Bước 1. 1. Di chuyển 60 bước. 2. Quay phải 5, 15 độ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối nhé. Xem cái, ba, cái câu lệnh nào thì nó sẽ có đúng nhé các bạn. Đây. Đó là câu lệnh này nè. Đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy nó có di chuyển 60 bước rồi Và quay phải 15 độ Tiếp theo Bài 2 em hãy tạo chương trình trong squad để kiểm tra kết cấu câu 1 Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra Chúng ta vào tạo cái này nhé Mình sẽ tạo một cái dự án mới nữa. Rồi, ở đây thì khi bấm vào cờ chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn kia nhé ta di chuyển 100 tiếp theo là xoay phải 60 độ xem chúng ta có giống không nhé các bạn rồi chúng ta sẽ chạy thử chương trình đây nó sẽ đi 100 bước xong nó sẽ xoay xoay phải 60 độ rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài 1 và 2 và chúng ta vào phần vận dụng Bài 1. Trong khi di chuyển hoặc quay, có thể nhân vật mèo sẽ lộn ngược. Lệnh đặt kiểu xoay trái phải giúp em khắc phục điều này. Đây là các bạn. Ở đây thì khi chú mèo này chừng đi di chuyển thì nó cũng có cái ưu điểm, cũng khuyết điểm là chúng ta sẽ, chú mèo này sẽ đi và sẽ bị lộn ngược. Nên chúng ta sẽ lấy câu lệnh đặt kiểu xoay là không xoay nhá lúc khắc phục điều này à xoay trái phải các bạn ạ tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung lệnh này vào sau lệnh khi muốn phải là cầu và chạy thử đây chúng ta sẽ chạy thử nhá Rồi, khi, khi nó xoay thì nó sẽ không bị xoay ngược xuống nữa các bạn ạ. Và bài 2, em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật mèo vừa đi vừa vẽ hình tam giác biết cốc xoay để vẽ hình tam giác là 120 độ. Bây giờ chúng ta hãy thử làm dự án này nhé. Khi bấm vào lá cờ thì nó sẽ ở đây chúng ta sẽ có nhắm giác góc xoay là 120 độ. Đây. 
là cho di chuyển mình uh, sẽ thử cho nha các bạn cho mọi người vì tam giác này nó có ba cạnh nên chúng ta cần cho nó nằm lại ba nhá tiếp theo mình sẽ cho nó um, xoay chúng ta cần cho nó xoay ba này ta cần vào phần bút vẽ và rất cạnh đặt bút xuống chúng ta sẽ tạo một đến là bên cạnh nhé Các bạn chờ mình một chút nha Mình sẽ làm xong Các bạn sẽ Các bạn sẽ nhìn mình làm sao nha các bạn Bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái dự án này vẽ hình tam giác này của chúng ta nha các bạn. Đầu tiên. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ cho nó lại khi bấm vào lá cờ. Các bạn có thể cho nó đi tới điểm x là 0 và y là 0. Và mình sẽ vào phần bút vẽ và cho nó xóa xóa tất cả gì và đặt bút xuống rồi tiếp theo mình sẽ vào khối của tôi và tạo khối thì chính là khối tam giác rồi và chúng ta cho nó có lệnh nhắm lại 10 lần đọc cái định nghĩa tam giác này rồi ở đây thì chúng ta cần cho nó cái khối tam cái câu lệnh tam giác ở đây và chúng ta sẽ cho nó di chuyển di chuyển 100 bước và xoay 
xoay chúng ta sẽ lấy phép chia nhé xoay bên nào cũng được nha các bạn đây mình sẽ chọn bên phải ta sẽ xoay lấy 360 chia cho 3 Rồi, mình sẽ chạy thử dự án đây đây là cái hình tam giác của mình đây thì các bạn có thể thêm một cái con lệnh ẩn này cho nó đẹp hơn đây các bạn ạ Rồi. thì đây chúng ta đã làm sắp cái bài vận dụng này rồi rồi và hôm nay chúng ta đã học xong bài 14 và xin chào tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video sau